मुलांना त्यांच्या बालवयातच नाना कला कौशल्याची ओळख करून देणं हा संगोपनाचा एक महत्वाचा भाग आहे त्यात मुलांना कलांचा परिचय करून देणं येतं तसंच कौशल्य विकसित करणे येतं मुलं छान चित्र काढायला शिकत जातात गोड गाणी गायला शिकतात आणि ते करता करता एकीकडे त्यांची तीच कलेचा आस्वादही घेत असतात रंगांची आणि आकारांची प्राथमिक ओळख झाल्यावर मूल म्हणू लागतं तो पिवळा स्कट मला आवडतो किंवा मला बदकाच्या आकाराची वॉटर बॉटल हवी म्हणजेच अशा आस्वादातून मुलं स्वतःच्या नवनवीन जाणीवा व्यक्त करू लागतात त्यातून शहाणी व्हायचा ते प्रयत्न करत असतात मुलांच्या या अशा आस्वाद घेण्याला आणि त्यातून उमटलेल्या जाणीव व्यक्त करण्याला आपल्या संगोपनातून खत पाणी पुरवलं गेलं की मुलांना कलेतला आनंद घेता येतो आणि ते चित्र आईला देऊन हे आई असं म्हणत तिच्या कुशीत ते शिरता येतं त्याचा अर्थ ते आता तो आनंद दुसऱ्या व्यक्तीला देऊ पाहत असत हळूहळू कलास्वादातून बरं काय आणि वाईट काय याची जाणीव विकसित होत जाते त्यामुळे पुढील आयुष्यात श्रेयस काय आणि प्रेयस काय हे ठरवताना ते मूल गडबडून जात नाही या जगात अपार समृद्धी आहे भरपूर प्रकाश आणि उष्णता पुरवणारा सूर्य आहे जीवनदायी पाणी आहे झाड पानं फुलं फळं पशु पक्षी किती अन काय ही सारी समृद्धी आहे त्या ईश्वरी शक्तीची हे ऐश्वर्य त्या ईश्वराच आहे पण ते सारं आहे आपल्यासाठी भाड्याच्या छोट्याशा घरात राहणारे कवी बोरकर माझ्या गोव्याच्या भूमीत येथे चांदणी माहेरा असं कवितेतून आपल्याला गात गात सांगतात ते त्यांना आलेल्या या ऐश्वर्याच्या प्रत्ययातून त्यांच्या कविता गाताना आपल्याला आनंद मिळतो तोही त्याच ऐश्वर्याच्या प्रयत्नातून मुलांना बालवयातच नाना कलांच्या माध्यमातून असा ऐश्वर्याचा प्रत्येक घ्यायला न शिकवल्यास मोठेपणी ती एक सहज साध्य आनंदाला मुक्ती आपल्या जगण्यातली ऐश्वर्याची ही श्रीमंती कलावंत त्याच्या कलाकृतीतून सोपी करून आपल्याला सांगायचा तिचा उत्कट प्रत्यय आपल्याला द्यायचा प्रयत्न करत असतो स्वतःची कला साकारताना कलावंत स्वतःचा एखादा अनुभव त्या कलाकृतीतून व्यक्त करत असतो सूर्योदयाच्या वेगवेगळ्या कवितातून वेगवेगळे कवी जसे त्यांचा स्वतःचा सूर्योदयाचा अनुभव व्यक्त करत असतात तसाच एखाद्या कवी सूर्योदयाचे त्याचे वेगवेगळे स्वतंत्र अनुभव सूर्योदयाच्या अनेक कवितातून व्यक्त करत असतो कधी कधी तर जीवनातला अतिशय वेगळाच अनुभव सूर्योदयाच्या वर्णनाच्या प्रतिमेतून दृष्टांतांना तो व्यक्त करू पाहतो कलावंतांचं हे अनुभव दर्शन जितकं अधिक कलात्मक तितकं ते अधिक देखणं मनोहरी झालेलं असतं कलेचा आस्वाद घेऊ शकणाऱ्या रसिकाला त्या कलाकृतीतून जीवनाचं जणू एक आगळं वेगळं सुंदर प्रत्येकाने दर्शन अनुभवायला मिळत असतं आणि त्यातून त्याला आनंद होत असतो गुन्ह्याच्या होरपळीनं कासावीत झालेल्या घामाजलेल्या अवस्थेतील वाचकाला पावसावर जी एखादी उत्तम कविता त्या पाऊस झाल्याने सचेल स्नान घडवल्यागत ताजा तमाना करते मात्र इथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे केवळ कवितेतून असं ताजं तमाना होण्यासाठी वाचकाला ही कविता आधी नीट समजावी लागते तिचा नुसता शब्दार्थ त्याला समजून चालत नाही तिच्यातील शब्दांच्या पलीकडलं जिवंतपण त्याला उमगावं लागतं त्यासाठी त्याला नुसती कवितेची आवड असून भागत नाही ती आवड त्याला प्रयत्नपूर्वक जोपासावी लागते स्वतःची जाणीव त्याला त्यातून प्रकल्प करावी लागते मुलांचं संगोपन करता करता एकीकडे त्याला पालकाने शिक्षकाने स्वतःची कला जाणीव अशी कष्टपूर्वक प्रगल्प केलेली असली तरच ते पालक कलेचा आस्वाद घेत असताना त्यांना गवसलेला आनंद त्यांच्या मुलापर्यंत आपोआप पोचतो त्या आनंदासाठी मग ती मुलं त्या कला प्रकारांचा आस्वाद घ्यायला उत्सुक होतात कलेच्या अशा आस्वादातून आनंद मिळवणारी व्यक्ती नाना आनंद निदान तिला गवसलेली असल्यामुळे निवांतपणे जगताना आपल्याला दिसते बालवयातच मुलांना जर कलास्वादातून असा आनंद मिळवायला आपण शिकवलं तर विपरीत परिस्थितीतही ती शांतपणे वाटचाल करतील नवे मार्ग नवी दिशा स्वतःसाठी तर ते शोधतीलच पण इतरांनाही ती ती दाखवतील या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे असं गात गात ती जगू शकतील